Welcome everyone, myself Virendra Singh Sekhawat, Lecturer Computer Engineering from Government Polytechnic College, Jalor. Today we CS207, second year subject is Database Management System. We next part dekhe, unit number 5, which is the transaction unit. We will see the next topic dekhenge, hum, schedule. इससे पहले हमने देखा है कि ट्रांजैक्शन क्या होता है ट्रांजैक्शन में किस तरह से ऑपरेशन कौन-कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं ट्रांजैक्शन को किस तरह से लिखा जाता है ट्रांजैक्शन की क्या-क्या प्रॉपर्टीज होती हैं तो आज हम उसी के अंदर देखेंगे कि शेड्यूल क्या है व्हाट इज शेड्यूल द शेड्यूल इज टाइम ऑर्डर सीक्वेंस ऑफ टू एंड मोर ट्रांजैक्शंस अभी तक हमने देखा था कि एक ट्रांजैक्शन को किस तरह से लिखते हैं ओके okay? तो टू और मोर ट्रांजैक्शंस अगर एक साथ में कॉन्क्रेंटली रन हो रहे हैं या फिर मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हैं हमारे पास में ओके okay? एक ही ट्रांजैक्शन है तो उस ट्रांजैक्शन को हमें रन करना है तो इट इज सिंपल बट एक से ज्यादा अगर ट्रांजैक्शंस हैं मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हैं तो उनका जो टाइम ऑर्डर सीक्वेंस होगा कि कौन सा ट्रांजैक्शन पहले रन होगा कौन सा ट्रांजैक्शन उसको फॉलो करेगा फिर कौन सा ट्रांजैक्शन उसको फॉलो करेगा तो दो या दो से ज्यादा ट्रांजैक्शंस का जो टाइम ऑर्डर सीक्वेंस है ओके दैट इज कॉल्ड शेड्यूल ट्रांजैक्शन है वो मल्टीपल ऑपरेशंस का एक एक टास्क है एक जॉब है जो कि कंप्लीटली एक ही बार में रन होता है बट ऐसे ट्रांजैक्शंस मल्टीपल हैं अगर तो उनका जो टाइम ऑर्डर सीक्वेंस है उसको हम शेड्यूल बोलते हैं तो शेड्यूल जो होते हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं एक तो सीरियल शेड्यूल और एक कॉन्क्रेंट शेड्यूल सीरियल शेड्यूल से आप इसके वर्ड से ही आइडेंटिफाई कर सकते हो कि सीरियल का क्या मतलब है कि जो मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हैं मान लो कि चार ट्रांजैक्शन है t1 t2 t3 t4 तो जब ये एग्जीक्यूट होंगे तो पहले एक ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होगा जब वो कंप्लीट हो जाएगा फिर दूसरा ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होगा फिर वो कंप्लीट हो जाएगा तो तीसरा एग्जीक्यूट होगा और उसके कंप्लीट होने के बाद में चौथा ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होगा इस तरह से ये चार सीरियल वाइज ये ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट होंगे सीरियली एग्जीक्यूट होंगे तो इनको हम सीरियल शेड्यूल बोलते हैं अब ये किस तरह से भी वेरी कर सकता है जैसे कि दो ही ट्रांजैक्शन है t1 एंड t2 तो या तो t1 पहले एग्जीक्यूट होगा या t2 पहले एग्जीक्यूट होगा ओके दूसरा ट्रांजैक्शन उसको फॉलो करेगा कॉन्क्रेंट शेड्यूल का क्या मतलब है अगर ये तीन ट्रांजैक्शन दो ट्रांजैक्शन है अब दो ट्रांजैक्शन है अभी हमने सीरियल में देखा कि पूरा पहले एक पूरा ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होगा उसके बाद में दूसरा स्टार्ट होगा लेकिन कॉन्क्रेंट में क्या है कि कुछ ऑपरेशंस टी एक ट्रांजैक्शन के जैसे t1 के एग्जीक्यूट होंगे फिर कुछ ऑपरेशन t2 के एग्जीक्यूट होंगे फिर वापस t1 के एग्जीक्यूट होंगे फिर वापस t2 के एग्जीक्यूट होंगे ऐसे दोनों ट्रांजैक्शन कॉन्क्रेंटली या पैरेलली रन कर रहे हैं साइमल्टेनियसली रन कर रहे हैं तो इसको हम इस तरह का शेड्यूल है उसको कॉन्क्रेंट शेड्यूल देखेंगे बोलेंगे इसको हम आगे डिटेल में देखेंगे सो so, अभी डिटेल में देखते हैं इसको कि सीरियल शेड्यूल क्या है सीरियल शेड्यूल जैसे कि मैंने आपको बताया आफ्टर कमिट ऑफ वन ट्रांजैक्शन पूरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद में जब वो कमिट हो जाता है ट्रांजेक्शन शेड्यूलर बिगिन दी अनदर ट्रांजेक्शन शेड्यूलर फिर उसके बाद में दूसरा ट्रांजेक्शन स्टार्ट करेगा उससे पहले वो दूसरा ट्रांजेक्शन स्टार्ट नहीं करेगा नो टू ट्रांजेक्शन रन पैरेलली कोई भी दो ट्रांजेक्शन है वो पैरेलल में रन नहीं करेंगे ट्रांजेक्शन इसमें सी सीरियली ही एग्जीक्यूट होंगे जैसे कि दो ट्रांजेक्शन है हमारे पास में टी वन एंड टी टू तो वो कैसे रन हो सकते हैं कि या तो पहले टी वन रन हो टी वन कमिट हो गया कंप्लीट हो गया उसके बाद में टी टू ट्रांजेक्शन रन होगा या फिर पहले टी टू ट्रांजेक्शन रन हो रहा है कमिट हो गया कंप्लीट हो गया नाउ t1 ट्रांजैक्शन रन होगा तो हम इसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि t1 वन इज फॉलोड बाई टी और t2 टू इज फॉलोड बाई टी ओके तो इस तरह से ये सीरियल शेड्यूल में सीरियली एग्जीक्यूट होगा इसको हम सीरियल शेड्यूल बोलते हैं तो नंबर ऑफ ये जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है ये कितने हो सकते हैं जैसे कि हमने दो ट्रांजेक्शन था तो हमने देखा कि दो पॉसिबिलिटी है अगर तीन ट्रांजेक्शन है T1, T2, T3, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि पहले T1 वन रन हो टी के बाद में T2 हो फिर T3 हो या फिर T1 वन रन हो बाद में T3 हो फिर T2 हो या सबसे पहले T2 रन हो फिर आपका T1 हो फिर T3 हो 
या फिर टी वन टी थ्री टी वन इस तरह से आपके मल्टीपल कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं सीरियल शेड्यूल के मतलब शेड्यूल तो क्या है शेड्यूल तो सिर्फ ये बता रहा है कि कौन सा ट्रांजेक्शन पहले रन होगा कौन सा ट्रांजेक्शन बाद में रन होगा बट ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं बहुत सारे सीरियल कॉम्बिनेशन हो सकते हैं तो ये जो टोटल कॉम्बिनेशन होंगे दैट विल बी फैक्टोरियल ऑफ नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन अगर एन ट्रांजेक्शन है तो नंबर विल बी फैक्टोरियल एन और तीन ट्रांजेक्शन है तो नंबर विल बी फैक्टोरियल थ्री तो फैक्टोरियल थ्री मतलब सिक्स फैक्टोरियल टू मतलब टू जो हमने अभी देखा था अगर एन ट्रांजेक्शन है तो नंबर ऑफ पॉसिबल सीरियल कॉम्बिनेशन ऑफ शेड्यूल इज फैक्टोरियल एन ओके ना एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरह से सीरियल शेड्यूल रन होगा अभी आपको आपके सामने एक, एक मैंने स्लाइड के अंदर बता रखा है टी वन और टी टू दो ट्रांजेक्शन है अब किस तरह से ये रन होंगे जैसे कि इस एग्जाम्पल में पहले दिखाया गया है ये टाइम ऑर्डर सिक्वेंस है कि किस तरह से ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं तो आप देखेंगे कि पहले टी टू के जो ऑपरेशन है टी टू में सिर्फ दो ही ऑपरेशन है रीड ए एंड रीड बी तो पहले रीड ए एग्जीक्यूट हो रहा है फिर रीड बी एग्जीक्यूट हो रहा है और टी टू ट्रांजेक्शन कमिट हो गया कंप्लीट हो गया उसके बाद में सी टी वन ट्रांजेक्शन के इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करेगा रेड राइट रेड राइट ओके इन दोनों का आपस में पैरल नहीं है दे आर इन सीरियल मोड कि पहले T1 के ट्रांजेक्शन ऑपरेशन को रन किया है उसके बाद में पहले T2 के ऑपरेशन को रन किया है उसके बाद में T1 के ऑपरेशन को रन किया है तो इसका एग्जाम्पल है अगला देखते हैं हम कि कॉन्करेंट शेड्यूल क्या है कॉन्करेंट का मतलब कि दो या दो से ज्यादा ट्रांजेक्शन है उसके अंदर नंबर ऑफ ऑपरेशन है जैसे कि हमने पिछला ही एग्जाम्पल देखा था उसके अंदर सेम एग्जाम्पल को हम कॉन्करेंट मोड में देखते हैं कि उसमें T2 टू ट्रांजेक्शन के रीड ए एंड रीड बी पहले एग्जीक्यूट हो रहे थे उसके बाद में जब T2 टू ट्रांजेक्शन कमिट हो गया उसके बाद में T1 वन ट्रांजेक्शन के ऑपरेशन परफॉर्म हुए ओके बट आपस में मिक्सिंग नहीं था लेकिन यहाँ पे कॉन्करेंट शेड्यूल में क्या है कि साइमेंटेनियस और कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन ऑफ टू और मोर ट्रांजेक्शन एक से ज्यादा ट्रांजेक्शन का साइमेंटेनियस और कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन है ट्रांजेक्शन का जैसे कि हम देख सकते हैं कि T1 वन ट्रांजेक्शन का पहले रीड ए एंड राइट ए एग्जीक्यूट हुआ देन अभी T1 वन ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है उससे पहले ही बीच में सी ने रीड ए एग्जीक्यूट कर दिया T2 का ओके okay? उसके बाद में रीड बी एंड राइट बी एग्जीक्यूट हुआ है T1 वन ट्रांजेक्शन का और देन T1 वन ट्रांजेक्शन का T2 टू ट्रांजेक्शन का रीड बी एग्जीक्यूट हुआ है तो अभी आप देख सकते हैं कि सी के अंदर दोनों का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं कॉन्करेंटली हो रहे हैं पैरेलल मोड में हो रहे हैं यानी टी वन ट्रांजेक्शन भी पैरेलल में एग्जीक्यूट हो रहा है टी टू ट्रांजेक्शन भी पैरेलल में एग्जीक्यूट हो रहा है ओके दोनों कॉन्करेंटली रन हो रहे हैं इससे पहले हमने देखा सीरियल के अंदर उसमें पहले पूरा एक पूरा ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो रहा था उसके बाद में दूसरा ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो रहा था ओके अभी हम यहाँ पे कॉन्करेंट में देख रहे हैं कि पहले टी वन टी टू टी वन टी टू इस तरह से इनके जो ऑपरेशन है वो किसी भी कॉम्बिनेशन के अंदर रन हो सकते हैं तो इनको बोलते हैं हम कॉन्करेंट ट्रांजेक्शन ओके जो दोनों के बीच में अगर हम कंपैरिजन देखें तो सीरियल जो ट्रांजेक्शन है इट विल ऑलवेज कंसिस्टेंट और ये इसकी सबसे बड़ा एडवांटेज है सीरियल ट्रांजेक्शन का अगर सीरियल सीरियल ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है तो वो हमेशा और हमेशा जो उसका आउटकम होगा दैट विल बी कंसिस्टेंट ओके उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जो आउटकम जो आया है उसकी वजह से कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं आएगी आउटकम विल बी ऑलवेज कंसिस्टेंट बट कॉन्करेंट में पॉसिबिलिटी है कि कुछ ना कुछ इनकंसिस्टेंसी आ जाए तो ये कॉन्करेंसी मैनेजमेंट जो कंपोनेंट है वो देखता है कि कॉन्करेंट ट्रांजेक्शन किस तरह से रन हो कि उसकी वजह से इनकन्सिस्टेंसी नहीं आए लेकिन जो कॉम्बिनेशन जो बन रहे हैं उसके अंदर पॉसिबिलिटी है कि उसके अंदर इनकंसिस्टेंसी आ जाए ओके सीरियल जो ट्रांजेक्शन है उसका पुअर थ्री फुट है बिकॉज ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं अगर वो कोई आ, किसी का भी आईओ का वो किसी भी वजह से रीड राइट की वजह से ब्लॉक ट्रांसफर की वजह से अगर वो वेटिंग मोड में है तो उस टाइम पे सी आइडल है ओके okay? और कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है सी की परफॉर्मेंस डाउन हो रही है यहाँ पे तो थ्रू पुट थ्रू पुट मतलब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इन पर यूनिट ऑफ टाइम एक टाइम यूनिट के अंदर 
कितने ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो रहे हैं वो थ्रू पुट है वो सीरियल के अंदर कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली बट ये कॉन्करेंट ट्रांजेक्शन में हाई थ्रू पुट होता है क्योंकि अगर एक ट्रांजेक्शन वेटिंग स्टेट में जा रहा है तो दूसरे ट्रांजेक्शन के ऑपरेशन है वो परफॉर्म हो रहे हैं तो जो सीपी यूटिलाईजेशन है उसका और थ्रू पुट है वो बढ़ जाता है इसमें सीरियल के अंदर हाई रेस्पॉन्स टाइम है रेस्पॉन्स टाइम क्या है कि जब कोई भी ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होने के लिए आया तो सीपी ने उसको कब रेस्पॉन्ड किया फर्स्ट टाइम तो सीरियल के अंदर क्या है कि रेस्पॉन्स टाइम ज्यादा है क्योंकि पहले अगर एक ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है तो पहले वो पूरा का पूरा वो ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होगा उसके बाद में दूसरे ट्रांजेक्शन का नंबर आएगा बट कॉन्करेंट में ये नहीं है अगर कोई एक ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट भी हो रहा है तो बीच में दूसरे ट्रांजेक्शन के जैसे ही सीपी फ्री होता है तो दूसरे ट्रांजेक्शन के जो ऑपरेशन है वो भी परफॉर्म हो सकते हैं सो so, इसका रेस्पॉन्स टाइम है वो सीरियल के अंदर हाई होगा और कॉन्करेंट के अंदर लो होगा लेस होगा सो so, दोस्तों थैंक यू वेरी मच आपने लेक्चर को केयरफुली सुना और ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा इस चीज की कि इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी मैंने लेक्चर अपलोड कर रखा है उनको आप सुने और इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे तो आज ये हमारा पार्ट फाइव था जिसके अंदर हमने शेड्यूल देखा है कि शेड्यूल क्या है सीरियल शेड्यूल क्या है एंड कॉन्करेंट शेड्यूल क्या है क्या उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं थैंक यू